I've been asked this uh, weekend to speak about how we can work with our basic mental factors. In other words, to adjust the uh, various variables that are involved with the way that we experience uh, each moment of our life. Jeb citiem vārdiem sakot, kā mēs varam pieregulēt dažādus mainīgos, kas ir iesaistīti mūsu ikvienā vispār momentā. And adjust them in such a way that we can have a balanced, sensitive way of uh, dealing with others and ourselves. Un pieregulēt tos tādā veidā, lai mēs spētu tādā sabalancētā veidā uh, uztvēt gan apkārtējos, gan arī sevi. And this is a, uh, an important subject matter to learn about and to train ourselves in. Un tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums loks, kur ir vērts, teiksim, apgūt un iemācīties. Because uh, very often we tend to think of our frame of mind, our mood uh, as being some sort of whole solid thing. Jo ļoti bieži mēs domājam par mūsu prāts, stāvot un mūsu noskaņu par kā kaut ko tādu and when we look at it in this uh, whole way, then it's very difficult to see how can I adjust it, how can I change it if somehow the way that I'm leading my life is not very satisfactory. Un ja mēs skatāmies uz uh, šo savu prātu stāvo par šādā veidā, tad ir diezgan grūti saredzēt to, kā tad mēs varam kaut ko izmainīt, kā tad mēs varam ietekmēt kaut ko, kaut kāds izmaiņas mūsu dzīvē. But uh, actually, when we analyze, we find that uh, our state of mind, our mood, our emotional state is made up actually of many, many different factors that are networking, interconnecting with each other. But if we analyze it, we find that many of us, for example, the stars, the galaxies, the universe, there are many, many thousands of different elements that are all connected, 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 that are all connected. Um, some of these may be functioning quite okay, but some of them might be need some adjusting. And if we see what are the aspects of uh, my state of mind that uh, need adjusting, that are a little bit out of balance, then it gives us an idea of how to work on ourselves to improve the situation. Un ja mēs redzam, tad tieši kuri ir tie aspekti, kurus vajadzētu pieregulēt, tad mēs arī saprotam, kādā veidā mums būtu jāstrādā, lai mēs izmainītu šo savu stāvu. And for this we have to learn, become convinced, that actually we can adjust all these different elements that make up our state of mind, our moods. Un lai to panāk, vispirms mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs tiešām varam izmainīt šos elementus, un ka mēs varam līdz ar to ietekmēt arī mūsu gara stāvu, ko ir noskaņā. So that's the topic for the weekend, and this fits into a much larger program that I developed, which is called uh, Developing Balance Sensitivity. It's uh, published in a book that I did. I don't know if it's, I don't think it's in Latvian, but uh, maybe it's in Russian, I don't know. Maybe it's not actually published in a book in Russian, but uh, both the English and the Russian and some other language versions are on my website, so you can find it there. On šīs, šī programma viņa ir apkopota grāmatā, kas ir tā arī savas developing balance sensitivity, un uh, iespējams droši vien, mēs arī zinām diezgan droši, ka šī grāmata nav nokopota latviešu valdā, uh, uh, it's uh, also together with the handbook, which uh, uh, one can use for the actual practice of the 20 exercises that make up the program. That's in Russian as well as English, of course. Un tā nāk kopā arī ar rokas grāmatu, kur ir aprakstīti 20 praktiski vingrinājumi, kādā veidā mēs tad tiešām varam šajus izmaiņas panākt, un tad tie ir arī atrodami šajā mājas lapā. This evening then I'd like to give a little bit of an outline of what the whole program is, so that the 
we see where this uh, particular exercise that uh, we'll uh, learn this weekend fits in. Way that I developed this program is basically because I had uh, been involved <coughs> with uh, practicing and uh, translating and teaching Buddhism for many decades. Un šī programma radās, jo es uh, biju, teiksim, praktizējis, mācījis, uh, studējis uh, budismu daudz desmit gadus. And one of the big problems that I saw was that uh, many people reached a plateau in their practice and it was very difficult to go beyond that uh, plateau. Un tas, ko es ievēroju, ka tas, ka daudzi cilvēki savā šajā, ko teikt, garīgajā attīstībā ir budismu praksē, sasniedz tādu, kā līmenis uz stāvokli un, un, teiksim, tālāks progresas nenotiek un līdz ar to, teiksim, tā ir tā problēma. And the big obstacle that I saw was that people found it very difficult to know how to apply the various Buddhist teachings and practices to their daily life in terms of actual problems, emotional problems that they faced. The problem was basically because so many of the emotional problems that uh, we all experience, we conceptualize in a Western way, and they're not conceptualized in the same way in traditional Buddhist thinking. Un problēma varbūt ir tā, ka, teiksim, ļoti daudz mūsu emocionālās uh, problēmas mēs konceptualizējam ar ietumiem raksturīgā veidā. Un jāatzīmē tas, ka budismā savukārt šīs problēmas netiek konceptualizētas tādā veidā. So, all of us know what insecurity is, what being insensitive, being oversensitive is. Visi no mums zina, kas ir, teiksim, nedrošības sajūta, kas ir, teiksim, pārliecības jūtīgums, kas atkal ir šī jūtīguma trūkums low self-esteem, being out of touch with our feelings, out of touch with our body. Alienation. All these things, stress, and there are no traditional Sanskrit or Tibetan words for most of these, not all of these. Un visas šīs lietas, teiksim, kas mums tik labi pazīstams, ne sanskritā, ne tibetiešu valodā, bet nav vārdu, teiksim, kas apzīmēt katru no viņām. Jā, that doesn't mean that ancient Indians and modern Indians and Tibetans don't experience any of these things. They do. It's just that they conceptualize it differently. Tas, protams, nenozīmē, ka, teiksim, sanie indieši vai mūsdienu indieši vai tibetieši, ka viņi, ka viņi neizjūt šos prātas stāvokļus, tas tikai nozīmē to, ka viņi nekonceptualizē šādā vietā. So, I developed this program as a bridge, in a sense, to show how you could apply the various Buddhist methods to these typical problems that we all experience. Un līdz ar to es radīju šo programmu kā tiltu, kas uh, savieno mums šiem mums tik tipiskās un tik pazīstamās uh, problēmas ar to veidu, kā viņas tiek risinās, ja kā viņas tiek skatīts budismā. And I do this by analyzing these various problems according to the Buddhist conceptual framework. Then you can see how to apply the Buddhist methods for dealing with them. Un kā es to daru? Es to daru analizējot šīs uh, mums pazīstamās problēmas ar uh, budismu, teiksim, šiem konceptuālajiem līdzekļiem. Līdz ar to mums arī skaidrs, mēs varam atrast tos uh, līdzekļus no budismu arsenālu, kas mums var palīdzēt šo problēmu risināšanai. And frankly, one of the big motivations for developing this program is because I needed it myself. <laughs> so, very often, it seems as though self-interest and self-help is uh, at least uh, a part of our efforts to help others. Well, help me, maybe I hope it will help others too, that type of approach.
un būtu ļoti bieži sanākt tā, ka mēs, teiksim, cenšoties palīdzēt sev, tomēr arī tad palīdzam citiem, un vācā, ka tas palīdzu sev, un, un caur to es palīdzu citiem. When we look at these various problems, the central issue that I focused on was sensitivity. Kad mēs lokojamies uz šīm dažādajiem problēmām, tad tas centrālais jautājums, uz ko es fokusējos, ir jūtīgums. And when we're talking about sensitivity here, we're talking about emotional sensitivity. And we have two extremes, being oversensitive and being insensitive. What we want to do is to have some sort of balance type of sensitivity, a sensitivity which is healthy, which is helpful, which avoids these two extremes. Un tas, ko mēs vēlētos panākt, mēs vēlētos panākt savalācētu jūtījumu, kurš izvairītos no šiem ekstrēmajiem, ekstrēmajiem stāvokļiem. Now, what uh, sensitivity is directed at can be either others or ourselves. Un tas, uz ko šis jūtīgums ir vērts, tas var būt vai nu mēs paši, vai arī citi. And it involves basically two factors. Un tas sevi iesaist būtībā divus faktorus. Paying attention, so attentiveness, and responding. So what are we paying attention to and responding to? That can be either a situation, a situation of others, or our own situation. Or it can also be terms of our, the effect of our behavior, the effect of our behavior on others, you know, what we say to them, how we treat them, and the effect of our behavior on ourselves. And there are many possibilities here of what could be out of balance. Un šeit ir daudz iespējas attiecībās tiem faktoriem, kurš tad ir nesaskaņāji, nav līdzsvarāti. We can pay too much attention or too little attention. Vai mēs varam pievērst pārāk daudz uzmanības vai mēs varam pievērst pārāk maz uzmanības. We can overreact or not react at all or react in an inappropriate way. Un mēs varam reaģēt pārāk daudz vai pārāk maz vai arī mēs varam reaģēt kādā nepareizā vietā. Then you shuffle these together and you have many, many possibilities of what can be out of balance. And when we look a little bit closer, speaking in terms of paying attention, you can pay attention with or without empathy. Un palūkojot uz drusku ciešāk attiecībā uz šo uzmanības pievēršanu, mēs varam pievērst kaut kam uzmanību ar vai bez empātiju. Like, for instance, uh, as a man, I could try to pay attention and be responsive to uh, my wife's pregnancy and giving birth to a child, but it's very hard as a man to empathize with what a woman actually feels. Ja, es piemēram, kā vīrietis, es, es, protams, it kā var pievērst uzmanību tam, teiksim, kā, kā uh, jūtās mana sieva saistībā ar krūtniecību un tā tālāk, bet man ir ļoti grūti, teiksim, ar reālu empātiju, teiksim, um, uztvērt to, kā jūtās šī sieva un, un kāds ir, teiksim, tās viņas jūtas. And paying attention can either be with understanding or without understanding. Un šī uzmanības pievēršana viņa varbūt ar izpratni vai bez izpratnes. I noticed that I'm really not feeling well, you know, mentally, emotionally, and I don't understand why, you know, what's really wrong, but I could respond to it by taking a rest. So, there's an example where there's no understanding, but still we have a balanced, uh, sensitive uh, way of dealing with it. Piemēram, mēs varu, teiksim, justies, ka kaut kas īsti nav kārtībā, ka fiziskā līmenī, kaut kas nav īsti kārtībā emocionālā līmenī, bet es īsti nezinu, kas, kas nav kārtībā, bet uh, kā reakcija uz šo uh, izpratni par to, ka kaut kas nav kārtībā, es varu, piemēram, doties atpūsties. 
Dēļ ir tad parādā situācija, kad mēs neesam izpratuši, tad kas īsti notiek, bet mēs reaģējam tādā balansā, tā veselīgā veidā. Jā, es lūk, ka tas ir viņas vērējums, so that we have a little bit of an idea. Vai palūkosim uz katru no šiem mainīgajiem, teiksim, secību? Jā, it's a good example. Of being sensitive to the situation and shutting your cell phone for election weekends. Teiksim, šis ir labs pirmērs, teiksim, tā, ka mēs varētu, teiksim, būt jūtīgi attiecībā pret šo situāciju un izslēgt mobilo telefonu un pirms lekcijas ārkas. You have to pay attention to what is the situation and then respond appropriately. Jā, mums ir jāpēvērš uzmanību, kāda ir šī situācija un atdos droši jāpēvērš. So, anyway, paying attention to a situation in terms of ourself, for instance, take the example of our health. Piemēram, uzmanības pievēršana saistībā ar mums pašiem. Piemēram, saistībā ar mūsu veselību. You can pay too much attention and then you're a hypochondriac and always worrying about how you feel. Piemēram, mēs varam pievērst pārāk daudz uzmanības, un tad mēs būsim hipochondriķi, kuri ir visu laiku satraukt par to, kas tad ir no mūsu veselību no tiem. Yeah, like buying one of these blood pressure machines that you keep at home and then you take your blood pressure every couple hours. Un piemēram, mēs varam iegādāt Mēs varam iegādāties šo spiedienu mērāmu aparātu, un tad ik pēc pāris stundā mērīt sevi ar šo spiedienu un paši palikt un ik traks aiztību ar šo procesu. Right, on the other hand, you could be insensitive to your health, and even if you're feeling bad, you don't go to a doctor, you don't do anything. Un no otras puses atkal sākāt, mēs varam pilnīgi nepievērst uzmanību, teiksim, mūsu veselībā, pat gadījumā, ja mēs jūtamies slikti, mēs nedodamies pie ārstu, mēs pilnīgi to ignorējam. And in terms of paying attention to a situation of others, let's say our children, you can pay too much attention, and so you're always, you know, just overly protective of them and overly watching everything that they do. Piemēram, attiecībā uz šo uzmanības pievēršanu citiem, piemēram, saistībā mums bērniem, mēs atkal varam būt pārmērīgi daudz veltīt uzmanības, mēs varam būt pārveicīgi, teiksim, tādi aizsargāt griboši, pārliek un novēro viņus, ieriocamies viņu lietās. Or you pay too little attention to them, you're too busy, you're always working or whatever. Right. Just throw them in front of the television. Right. Vai arī mēs pievēršam pārāk maz uzmanības, jo mēs esam visu laiku aizņemt, mums ir jāstrādā, tad mēs vienkārši nometam viņus televizoru priekšā un viss nopiet. But obviously we need a balance there somewhere in the middle, in terms of our health, in terms of paying attention to our children. Un atsīvē, ka mums ir nepieciešams balanss, mums ir nepieciešams līdz par stāvu, tas, kas ir kaut kur pa vīdu. Gan attiecībā uz mūsu veselību, gan attiecībā uz mūsu veselību. And then in terms of paying attention to the effect of our actions, in terms of our self, Un tad runājot par, tieksim, to par iespaidu, kā mūsu darbības atspogojās pieņemsim attiecībā uz mums. We could pay too much attention, like we're afraid of ever making a mistake. And so, you know, it almost cripples us in terms of how we deal with anything in life. Piemēram, mēs varam būt pārlieku, tieksim, daudz uzmanības vēlatīt šiem faktoriem, un piemēram, mēs varam būt pilnīgi nespējīgi pieņemt kaut kādas lēmas, jo mēs vienkārši baidamies. Or we pay too little attention and we're sloppy. We don't care that we make mistakes. Un vai arī no otras puses mēs nepievēršam nekādu uzmanību, un tad mēs esam pavīrši, un mēs vienkārši darām kā ienāk prātā. And in terms of our effect on others, we could be pay too much attention to that, so we're always afraid that we're going to do something or say something to others that is either going to hurt them or they're going to disapprove of us and so on. So, you know, we never, we're very careful and shy. Un savukārt, ja mēs pievēršam pārāk... Always trying to please them. Savukārt, ja mēs pievēršam pārāk daudz, teiksim, uzmanības tam, kā mūsu, teiksim, darbības atstāja iespēju uz citiem, tad mēs varam, teiksim, būt šausmīgi tik tautrīgi, mēs mēs baidamies pieņemt ir kādu solu, pateikt kaut ko, jo tas varētu izraisīt šajos cilvēkos kaut kādu nepatīk pret mums, viņi varētu mums neakceptēt. Or we don't pay enough attention to the effect of our behavior on others, and so we say cruel things, or we come late, or all these sort of things. We're not even really paying attention to the fact that it will hurt somebody else. Vai arī mēs varam pilnīgi nepievērst uzmanību, teiksim, tam, kādi iespēju mūsu darbības atstāju uz citiem, un mēs varam pateikt, ka dažādas, teiksim, nežinālīgas lietas, mēs varam, teiksim, neierasties laikā, mēs pilnīgi ignorējam to, kāds ir mūsu darbību iespējas uz citiem. And 
then of course we can overreact, we can underreact. Arī, protams, mēs varam kā pārreaģēt, ir, teiksim, reaģēt pārliecīgi, vai arī, teiksim, nereaģēt pietiekoši. We can notice that uh, something is wrong, but uh, then we don't react. You know, I know that I'm working too hard, but I don't do anything about it. So it's a type of denial. Bet mēs arī varam, teiksim, ievērot kaut ko un nereaģēt uz to. Piemēram, mēs, mēs konstatējam, ka mēs varbūt strādājam pārāk daudz, bet mēs to ignorējam, mēs neko nedarām. You know, I know I'm sick. But well, I know that I'm getting old, but nevertheless, I'm going to still try to uh, you know, deny that, and then I'm still going to try to do things as if I were healthy and young. This type of thing. Then uh, we could uh, uh, still act, let's say, do something, react to something, but without any feeling, or with too much feeling. Another variable. We don't have any feeling. Ah, yeah, I'll help you because I feel guilty, or it's my duty, or something like that. But I'm really, you know, my heart isn't into it. That's another form of being insensitive, isn't it? Piemēram, es, es palīdzu tev, nu, tikai tāpēc, ka es īstenībā, es jūtu vainas apzinu. Tas tā, tāpēc, ka es jūtu kaut kā, teiksim, siltu. Or I help you, but I am, you know, overly emotional uh, about it, which sometimes, you know, let's say, uh, you ever happened that uh, you hurt yourself, and then, uh, you know, somebody is more upset about it, you know, trying to help you than you are? So, these aspects is also uh, uh, unbalanced judgment, you know, we respond in, in an inappropriate way. Jā, un teiksim, arī varbūt, teiksim, nepareizi, teiksim, nesabalancēts novērtējums. Mēs uh, reaģējam, mēs reaģējam neatbilstoši. And uh, also in terms of uh, having too much feeling, you know, first of all, you can also have a lot of feeling that don't actually do anything. Jā, var arī būt cilvēks. You know, I'm so upset and so on, but I'm paralyzed because I, I'm afraid that I would do something wrong. I would make a mistake, so I don't do anything. Okay, so I'm really upset about your situation or really upset about my own situation. Kādreiz mums varbūt šīs, kā šīs jūtas, šīs emocijas un tā tālāk, bet, bet tam neseko nekādu darbību, piemēram, mums varbūt, teiksim, pilnīgi paņems par to, kāda cik sarežīta situācija man pašam vai kādam citam, bet uh, es neko nedaru, tāpēc man ir bailu, teiksim, pieļaut kļūt. Or we can, uh, and in terms of feeling, there's two directions that the feeling can go into. There's an embracing type of uh, feeling and there's a distancing type of feeling. Un arī attiecībā uz šiem jūtām ir divi veidi, teiksim, jo viena, teiksim, tā, kas ir tā ir pievalkoši, otrs savukārt ir atbrūstoši. So, let's say somebody has been abused, and then, you know, our feeling is, oh, you poor thing, you know, it's, it's too embracing of them, oh, you feel pity, oh, you poor, poor thing, and then also, very insensitive to the other person, they don't want pity. Un ja kāds, teiksim, ir kaut kādā veidā ciets, tad mēs atrodasim no tādu pārlieku pārņem, ka mēs, mēs, tur, teiksim, izsakām dažādos vietos šo varbūt līdzjūtīt pārliecīgi daudz, un tad, teiksim, šie cilvēki nevēlās šādu žēlošanu. Or it could be this distancing thing, maybe that's not the best word to describe it, but uh, you hear of somebody who was robbed or abused or whatever, and then you get this, uh, what we call righteous indignation. That was so terrible, you know, you got all upset how terrible that was. It tells it doesn't help the other person at all. So you're responding with feeling, but a completely inappropriate, unhelpful feeling. But the value of the book is that the truth 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 is that the also, there's another variable of balance that we need in terms of balance to our sensitivity to others and to ourselves. 
Un tad ir vēl, teiksim, līdzsvers, kas mums ir jāvēro starp šo jūtīgumu attiecībā uz sevi un iepretim šim jūtīgumu attiecībā pret citiem. We're taking care of somebody who's sick, for example, so we're trying to be really sensitive and helpful to them, but we're totally insensitive to ourselves. And we over-tax ourselves, we don't take a break or anything like that, especially if we're taking care of an elderly parent or grandparent, you know, that has Alzheimer's or something like that, and you completely burn yourself out because you're not sensitive to your own needs, being too sensitive to the other one. Un, piemēram, teiksim, šī, šis nejūtīgums attiecībā pret mums pašiem ir pārādīties situācija, kad mēs kopjam kādu, teiksim, slimnieku, ir sevišķi, ja tas ir, teiksim, vecāks, teiksim, ir tie mūsu vecāki, ja vēl kaut kas tāds, vai viņam ir, varbūt, Alzheimer slimība vai kaut kas līdzīgs, un mēs esam pilnīgi iekšā šajā, teiksim, šajā komšanas procesā, mēs pilnīgi iekšājam, kā tas, kā iespējas atstāja uz mums, un beigās mēs esam, var teikt, tā kā izlikuši, mēs esam izšķiro enerģiju izlikuši, tieši tāpēc mēs esam ignorējuši mūsu pašu stāvumu. So, you can see from all these examples that this issue of sensitivity covers a very large area of different problems that we face in life. Un no šīs pārstu mēs redzam, ka būtībā šīs jūtīgo problēmas viņas nokavāja ļoti lielu, teiksim, šo problēmu loku, ar kurām mēs dzīvē saskaram. And when we analyze all these problems, what we find as the common factor in all of them are these two aspects, paying attention and responding. Un, kad mēs analizējam visu šīs problēmas situācijas, mēs redzam, ka visās viņās ir šis vienojošais, teiksim, šie divi faktori, tātad ir uzmanības veltīšana un reaģēšana. And that indicates what we could work on if we can understand, you know, and uh, through introspection, honest introspection, about what are my imbalances, then we see how can we work with this, what can we adjust in order to deal in a more balanced, sensitive way to situations of others and ourselves, the effect of my behavior on others and the effect of my behavior on myself. Un tad, tad arī mēs redzam, kam mums jā, jāpievērš uzmanību, teiksim, attiecībā uz to, teiksim, gan uz šo uzmanības veltīšanu, gan uz šo reaģēšanu, gan attiecībā uz mums pašiem, gan attiecībā uz citiem, vai tas nomiek tādā veselīgā veidā. And the Buddhism, of course, is uh, very helpful with many methods to deal with these issues. Un um, Buddhismus ir ļoti, teiksim, man tiek palīdzoši šajā ziņā, jo ir daudz metodas, kuras uh, vēl strādā šajā virsā. And what I've done with this program is take many different methods from many different Buddhist practices and put them together in a certain order that uh, makes sense with uh, how we would develop balance and sensitivity. So everything is based on the Buddhist teachings. Tā līdz ar to, tas, tas kādā veidā es, es radīju šo programu, ir tas, ka no dažādām būtismu mācībām es paņēmu, teiksim, šīs metodas un apvienojot un viņas saliekot noteiktā kārtībā, lai mēs panāktu kā rezultātu šo sabalansētas jūtīgu matīstīšanu. However, I've presented it in such a way that, although I indicate what the Buddhist sources are, it's absolutely not necessary at all to have a Buddhist background or to even know the Buddhist background in order to be able to practice these uh, exercises. Un uh, nespēc to, ka es, protams, esmu norādījis, teiksim, no, no kādām mācībām ir šīs uh, metodas uh, paņēmtas, tas absolūti nenozīmē, ka cilvēkam, kas to izmanto, viņam būtu jābūt budistam, vai viņam būtu kaut kas pat jāzina par budismu. And with each of these exercises, we won't really have time to do a full exercise, but uh, the way that it's done in full is that uh, we practice with actual people. Uh, ar visiem šiem mikinājumiem, kurus arī mēs veiksim, mēs viņus neveiksim pilnībā, bet pilnībā veicot šos mikinājumus, tas notiek tādā veidā, ka mēs veicam viņus ar reāliem dzīviem cilvēkiem. You know how often in Buddhist meditation we sit and we visualize and imagine compassion for all sentient beings. Well, all sentient beings, thank you very much, but uh, boom! <laughs> Bet dažkārt, teiksim, kā... It's too vague, too general. Kad praktizējot būdismu, mēs, piemēram, mēs, mēs sežam, mēs meditējam, mēs domājam, kā mums rodās, mēs vizualizējam, kā, teiksim, šī līdzietība rodās pret visām dzīvējām būtnēm, bet patiesībā labi, 
kurš tad ir tāds dzīvās būtis. And even if we divided into all humans, all animals, all ghosts and so on still, it doesn't really touch your heart. I mean, it's not, it's too abstract. Un pat, ja mēs sadomām, mēs teiksim, te, te cilvēki, dzīvnieki, tur izsaukušie gadi, tā tālāk, tas ir pārliek abstrakti, tas būtībā mūsu neskāt. Now, it has a benefit in terms of uh, uh, having an equal attitude toward everybody. So, if you think in terms of, you know, everybody, then it's not really just, you know, favorites, this one that I like and this one that I don't like. So, there is a purpose why it's done in this general way, in the general dharma, practice. Protams, šeit ir priekšrocīgs šiem, teiksim, tādam vispārīgiem, teiksim, dārmas veidam, un tas ir tas, ka mums uh, ir izlīdzināta attieksme par visām šīm būtnēm, mums nav, teiksim, kaut kāds būtnes, bet kurā mums ir kaut kāds sevišķis, teiksim, patika, un, teiksim, tās kaut cits būtnes, kurš mēs uh, neizjūtam teikšanu tādā veidā. But there is another style of practice with which you start with those that you know, and then you expand to everybody. Bet ir arī cits piegājums, ka mēs sākam ar to, ka mēs sākam ar tiem, ko mēs pazīstam, un pēc tam mēs paplašanam, un mēs izplašam to arī, teiksim, attiecībā uz tiem, kurus mēs nepazīstam. So, the uh, practices are done in three phases. Šie viņamēm tiek veikt trijās fāzēs. First, it's done with people who are not present. Uz pirms mēs to veicam ar cilvēkiem, kuri nav klāt. For that, we have people that uh, we don't know, strangers, and uh, people that we don't like. Un tad uh, šajā situācijā mums, teiksim, ir cilvēki, kurus, teiksim, mēs nepazīstam, svešinieki, un tad ir cilvēki, kurus, kurus uh, kur mums nepazīstam. And it's not very easy to visualize for many of us, so use pictures. People that we don't know, put up pictures from, cut out from the magazine. Un šajā situācijā, varbūt, mums nav, nav viegli tā kā vizualizēt ir iedomāties cilvēks, ko mēs nezinām. Un līdz ar to mēs izmantojam, teiksim, attēlus, mēs izgriežam, pieņemsim no žurnālu un noliekam šo attēlu un izmantojam to. So, we direct our focus at uh, these people in terms of being more attentive to their expression, etc. Well, more sensitivity to them. Un līdz ar to mēs vēl tam vairāk uzmanītu šiem cilvēkiem, mēs fokusējamies uz viņiem, teiksim, cenšamies, teiksim, saprast, teiksim, viņu izteiks un tā tālāk. And then we can work with uh, photos of people that we know, that we like. Un tad mēs varam strādāt, teiksim, to cilvēku fotogrāfijām, kurus mēs pazīstam un kuri mums patīk. And then photographs of people that we don't particularly like. And even if it's not somebody personally that we know that we don't like, it could be a political leader, it could be whatever that we don't like. There's always somebody that we don't like. Un tad mēs varam strādāt ar to cilvēku fotogrāfijām, kas mums nepatīk. Un, beigsim, tam nav jābūt, teiksim, mums tieši kaut kāds radinieks, tas arī varbūt kāds politiskais vadītājs vai kāds. Kāds cilvēks, kas vienkārši mums nepatīk. And then we practice uh, with each other. Un tad mēs praktizējam viens ar otru. For this, uh, we usually sit in a circle, and you look at everybody around the circle. Un parasti šajā gadījumā mēs sēžam aplī, un mēs visi skat lūpojamies viens uz otru. And then we break into groups of uh, two by two, and we work with each other. Un tad mēs atdalamies pāros, un tad mēs strādājam viens ar otru. And the third phase is working with ourselves. Un trešā fāze ir strādāšana pašiem ar sevi. And for that, we can look in the mirror and uh, direct our attention at ourselves. Un šajā gadījumā mēs izmantojamies kopā, lūpojamies uz sevi un vēršam uz mani uz sevi work without a mirror, and then uh, work with uh, a series of photographs of uh, ourselves over our lifetime, in terms of our attitude about ourselves in the past. You know, very often we are uh, not at ease with the way that we were, oh, I'm such an idiot, you know, when I was younger, and so on. Uh, we are oversensitive to these things, or there are certain times of our life that I would just as soon forget about, this sort of uh, thing, that's not very healthy. Tad mēs lūpējamies uz, teiksim, tas mūsu pašu fotogrāfijas sēdī, kas ir uzņēmis, teiksim, dažādos laikos, un varbūt mums ir kaut kādi periodi, īstībā, kuras mēs, tur mēs ir tam pārliek jūtīt, un, teiksim, mēs gribētu pat aizmirst, un, ka, ā, kāds ir bija idiots tajā laikā, piemēram, kad tas bija jauns, ir vēl kaut kas tāds, kas ir būtībā, teiksim, tāda neveselīga attieksa pret, pret, pret mums pašiem. For different cultures and different people, of course, uh, the order can be 
switch. Some people, some cultures where people find it difficult to deal with themselves, much easier to deal with other people. Other cultures find it uh, very difficult to relate to other people and more withdrawn and so they deal with themselves. The difference between a Latin American uh, culture and a German culture, for example. Ir dažādas, teiksim, kultūras, un dažādas, teiksim, līdzētori ir pieejas, jo ir, teiksim, kultūras, kurās cilvēkiem ir vieglāk ir kā nu, nodarboties ar sevi, un ir atkal kultūras, kur ir kā vieglāk viņiem nodarboties ar citiem, un tāpēc, ka varbūt viņi pārāk varbūt atkal ieraušies sevi, viņiem ir grūti atkal nodarboties ar citiem, un šeit, teiksim, tas pretstats starp, teiksim, Latīņa Amerikas tautām un, piemēram, vāciešiem. It is uh, best, of course, to practice this in a group. But uh, it can also be practiced uh, by yourself. I've indicated how to do that in the book. Mēs labāk to ir praktizēt grupā, bet to var arī darīt vienatnē, un tas arī norādīts grāmatā, kā to var darīt. Also, what one must uh, bear in mind here is that uh, doing these exercises, and uh, I taught it twice in Berlin, where I live, a full course, and it took meeting once a week, three years, to go through all the exercises, so it's quite a program. This is uh, because we're dealing with deep emotional issues here, and so a lot of emotional things come up. Un tas ir tāpēc, ka, teiksim, mēs šeit nodarbojamies ar tādiem dzīviem, emocionāliem jautājumiem, un daudzos gadījumos, teiksim, uzspēl, teiksim, šī daudz šīs, vai teikt, emocionālas lietas. Yeah, this is an example. How much time do we ever spend in sitting down and really looking within ourselves and seeing, how do I feel? Or is looking at yourself in the mirror and seeing that, hey, I really look sad something like that. That that can be very, I should say, uh, bring up a lot of emotion when we realize that deep inside actually I'm, I'm very sad. Un, uh, very frightened. Un kā piemēr, teiksim, šiem, šiem jautājumiem, kas var uzpildēt, ir tas, ka, nu, cik tad daudz laika mēs parasti veltam tam, lai mēs pat apzinātu, teiksim, kāds ir mūsu paši emocionālais stāvoklis, un līdz ar to, teiksim, ka situācija, ja mēs, mēs paraugam, mēs skolojam, mēs ievēram, ka mēs esam skumi, uh, tas izraisa tādu emocionālu reakciju, uz to, ka mēs beidzot, mēs saprotam, ka mēs esam dziļi, mūsu iekšķinā mēs esam skumi. That's why in uh, doing these exercises, I always say that uh, if you find it too emotionally challenging, don't do it. Don't do the exercise. You need to be a little bit more, uh, what should we say, stable. To be able to, to deal with some of the emotional things that come up and don't be embarrassed when emotional things come up. That's why it's very important to have a sense of a protected space circle helps with that. That uh, it's okay if I cry, it's okay if, uh, what should I say, I don't participate. It's okay, it doesn't matter. Un līdz ar to ļoti nepieciešams ir, teiksim, šādas varētu ir drošas telpas uh, radīšana, ir aizsargāts telpas radīšana, tas ir tāpēc arī mēs sēžam šajā aplī, Un, un, un ir pilnīgi pieņemams tas, ka, teiksim, ka mēs raudam, vai, teiksim, ir, ir pilnīgi pieņemams, teiksim, mums tas ir skumi. In fact, that's... Uh, Viss ir kārtībā. Vai arī, teiksim, ir pieņemams tas, ka mēs nepiedalamies. In fact, that's one of the big components of the uh, practice, is this uh, acceptance of everybody. Especially when you do that one-to-one. -one. I accept you the way that you are, without being judgmental or you know, critical or anything like that. I accept you. That's a very deep, moving feeling when somebody sincerely, face-to-face -to, -face to you, says, I accept you the way that you are. Un tas patiesībā ir ļoti, ļoti svarīgs, teiksim, šis emocionālais faktors ir tas šī pieņemšana. Mēs, teiksim, pieņemam, teiksim, to cilvēku tāds, kāds viņš ir. Un patiesībā tas arī, mēs, mēs arī zinām, ka tas ir, ir 
ir tiešām tāds uh, iedrošinošs faktors, ka kāds pavisam nopietni atklāti pasaka, ka, teiksim, es pieņemu tevi tāds, kāds tu esi. Which, of course, is a very important training to be able to carry into our daily lives, that uh, we stop being judgmental and critical and accept others the way they are and deal with the reality of who they are. You can only deal sensitively and effectively with others if you accept the reality of what they are, for which you have to pay attention, don't you? Proper attention to see, to learn, to understand. Patiesībā tas ir ļoti nopietnis praksis, faktiski ir rezultāts, ir sastāvdēt tas, ka mēs tiešām varam pieņemt cilvēku stāvu kādu viņi ir. Jo, un to mēs savukārt varam izdarīt tikai tad, ja mēs pievēršam uzmanību, mēs vispār vispirms saprotam. Līdz ar to, teiksim, arī mēs redzam, kā, kā šis elements arī uh, iekļaujot šajā. And respond in an appropriate way, which means not judging and not being critical. Un arī atbilstoši reaģēt, teiksim, nēsot kritiskam, nēsot, teiksim, tādam tiesājošam. Judgmental means I'm so better, you know, and critical is you're so bad. Šī tiesājoša attieksme ir tā, ka, nu, es esmu daudz labāks, un, teiksim, atkal šī, šī kritiska attieksme, tu esi tik slīdz. Ok, now, the basic, so that was the first exercise. Tad <laughs> tas bija pirmais vienkārši. <laughs> Which is, obviously we can't spend that much time on all 20 of them, but uh, that first exercise is to just try to identify what are our sensitivity imbalances. Patiesībā šis uh, pirmais vingrinājums ir tas, ka mums ir, mēs cenšamies identificēt, kādi tad ir šie mūsu jūtīgumu līdzsvaru traucē. And it's not necessary to go into tremendous detail with ourselves, but just to appreciate that actually there are issues that I need to work on. Un nav arī ne, nepieciešams šausmīgi dzīvījiet iekšā, bet ir nepieciešams vienkārši apzināties un, un pieņemt to, ka ir teiksim, jautājumi, ar kuriem mums jāstrādā. And see that uh, it is possible to analyze what's involved, and there will be ways to work with it. Un redzēt arī, ka ir iespējams, teiksim, ar šiem jautājumiem strādāt, ka ir iespējams, ka jums attiecīt. Now, in order to be able to do any of the exercises, we need a certain mental and emotional envelope. Envelope is about the only word I can think of, you know, that sort of, uh, you could keep all the exercises inside. Un līdz ar to, teiksim, lai mēs varētu vispār veikt šos vingrinājumus, mums ir nepieciešams tāds uh, emocionālais, vai teikt, ietvarsīt, vai teiksim, šajā gadījumā, vai teikt, tā kā aploks, nekas ir, bet, nu, bet tas nav labākais vārds šajā gadījumā. Tas ir vienkārši, kas ietvar iekšā sevi visus šos faktorus. And this has two aspects. One is the quiet mind, and the other is a caring attitude. Caring attitude is usually quite difficult to translate into many languages, so I don't know how you would say that in Latin. Well, German is a real problem, how you say that. Yeah. Quiet mind. Quiet mind. Quiet mind. Quiet mind doesn't mean turn the radio off. <laughs> That you feel nothing and complete uh, blank. It's not like that. What we mean by a quiet mind is to quiet down all the mental chatter that's going on, blah, 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 which could be either judgmental, oh, what an ugly dress that person is wearing, etc., or, you know, worrying about yourself, all these sort of things, or being distracted, thinking about something, you're with somebody, but your mind is somewhere else. You have to quiet that down. Un tad būtībā šī, šī, šis mierīgais prāts, tas ir, teiksim, stāvoklis, kur mēs atbrīvojamies no šīs mentālās trāpāšanas, kas ir, teiksim, mūsu uh, kaut kāds kritiskas piezīmes ir domas attiecībā uz citiem, cik draņķīga kleita ir, teiksim, šai sievietei vai arī tam otras puses, ka mēs uh, nepievēršam uzmanību, mēs esam aizklīduši mūsu domās kaut kur citur, mēs esam kopā vienu cilvēku, mēs jau mūsu domas klīs kaut kur, uh, kaut kur, zinu, kur. And to be sensitive to someone, we have to pay attention. Being attention means that your mind isn't elsewhere. Un, teiksim, uh, you're not talking all the time, you know, in your mind, you're judging them. Un būtu jūtīgām tas nozīmē, tas ir, tas ir pievērst uzmanību. Un, teiksim, šajā gadījumā, ja mēs nepievēršam uzmanību, ja mūsu prāts ir kaut kur citur, tad tas nav jūtīgums. 
or commenting, oh, how boring, you know, I wish this person would shut up already so I can go home. This type of thing, you have to quiet down. Ja arī mentāli komentējot, ar Dievs tik tas ir garlaicīgi, ka es kā es vēlētos, lai šī paša sāk beidzot aizvērtos. And uh, also, we need to quiet down uh, uh, our, some of these attitudes that we have, the projections. An attitude, we go into a situation, oh, this is going to be really boring, oh, I'm going to have a terrible time at this party, or whatever. So you, that type of attitude and prejudice Šis mierīgs brauc un nozīmē arī, ka mēs attieksmes, mēs mēs atbrīvojamies ir no attieksmēm, piemēram, ka mēs no tādām kritiskām attieksmēm, ka mēs mēs no Dievs atbrīvojamies ar jāvaltās uz šo garlaicīgo pasākumu, vai arī šīs, šīs viesības noteikti būs, būs draņķīgas un tā tālāk, teiksim, un tātad arī, arī tas ietilps šajā mierīgajā prāta stāvokļi. Right, so when these things are quieted down, and Buddhism has many methods, obviously, in terms of uh, developing concentration and so on, how to quiet all of these things, and the easiest one is letting go. Un, kad šīs uh, lietas, teiksim, mums ir nomenātas, un uh, faktiski budismā ļoti daudz, teiksim, šīs metodas ir, uh, tad arī mēs iegūstam šo, šo, šo mierīgo prātu, un patiesībā vienkāršākā metoda ir, ka mēs vienkārši ļaujam iet. And we train very simply, you have your hand in a fist, and you open it up and let go. And you try to do that with your mind when all this blah 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 is going on. Just let go. Now obviously it comes back, but if you train yourself <laughs> enough of letting go, eventually you can let go. Protams, šī, šī mentālā pļāpāšana arī no sākums noteikti atgriezīsies, ne? bet tā metoda ir tā, ka mēs vienkārši ļaujam iet. Developing that skill of letting go is very useful, particularly when we're trying to fall asleep and your mind is racing with thoughts. Well, just let go, stop thinking. Not so easy to do, but you can train yourself to do that, and then usually you fall asleep very, very quickly if you can quiet your mind. Un šī metoda ir ļoti noderīga patiesībā, ja mēs iemācamies tiešām ir kā ļaut iet, jo, piemēram, situācijā, kad mēs vēlamies iemi, teiksim, mūsu prāts riņķo ap kaut kādu ideju, teiksim, šajā brīdī mēs ļaujam šim prātam, ka šajā šajā, teiksim, mentālē ļāpaišanā tiek iet, mūsu prāts nomienās, un mēs uzreiz ļoti ātri varam iet. We really need that, especially when all our thinking is involved with worrying. That can be really very crippling. I'm sure we all know that. And we practice with uh, others. A very, it's a very interesting exercise to be able to look at other people in the room and not say anything in your heads. <laughs> Just look, not comment. So these are the type of exercises that we do. We train ourselves. Un mēs to praktizējam ar citiem, un teiksim, patiesībā tas ir tas tas ir ļoti svarīgs vingināms, ka teiksim, ka mēs piemēram, mēs svērojam citus cilvēkus un neko nedomājam par viņiem. Nekomentē. Nekomentē, jā. Ja, tā kā mēs. And that of course you can practice in the bus, you can practice on the road when you're driving and there are other cars that uh, you're stuck in traffic, etc just have quiet mind to not comment. Un šo mēs varam praktizēt, jo, teiksim, sabiedriskajā transportā, gan arī braucot ar mašīnu, vienkārši mēs, 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 mēs novērojam, bet, bet, bet mēs nekomentējam. Very helpful for mental health, actually, to be more calm like that, quiet mind. Tas ir ļoti nodarīgi priekš mentāls. Es, but it doesn't mean nomēr. that we are quieting constructive emotions. Obviously, you want to quiet, if you can, feeling of fear, feeling of uh, insecurity, nervousness, calm down. Tas nenozīmē, ka mēs klusinām konstruktīvas emocijas. Tas, to, tas, ko mēs cenšamies klusināt, ir, teiksim, tādas emocijas kā, kā bailes, kā nedrošība. Teiksim, šajā situācijā mēs vienkārši cenšamies nomienāties. And of course, there are things that we can do to help us on a, even a physical level. In terms of putting our shoulders down, you know, very often our shoulders are up, you know, with tension. You try to be sensitive, pay attention to how you're holding your shoulders. If you're holding your shoulders up like this, put them down. 
very very helpful. Be sensitive to oneself. Fiziski rakstu lietas, ko mēs varam darīt, ja mēs, tiksim, jūtamies tā, bet jau uzvedot un saspringt, tad, tiksim, būs būt pēci ir augšā, bet, tiksim, šajā situācijā, lai nomierinātos, mēs vienkārši plētas nolēžām. Or the expression on your face. Never, you know, your face is really scrunched up, you know, and like that. Relax your face muscles. I think so. It just requires paying attention to the situation of yourself. Un tas pats, teiksim, attiecībā uz sejas muskuļiem, teiksim, jums ir kaut kāds šīs saspringas situācijas, mūsu sejas muskuļi savilkušies, tādā savilkā grimasē, tad vienkārši atslābinamības, un tas, tas prasa, ko tas prasa atkal šo uzmanības veltīšanu, tā, kā, kā attiecībā uz mūsu pašiem. Actually, the facial expression is very important when we are interacting with somebody. If you have an absolute blank face, while somebody is talking to you, that's very unnerving to that person. <laughs> but occasionally you have to either smile or nod or something, acknowledge that you are alive and not just a, a photograph of somebody <laughs> that they're talking to. What is it that says, this takes me a little bit of 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 a neizkustinām sejas, izteiksim, neko neizsakošu sejas izteiksim, tam, tam otram cilvēkam tā, tas rada tā nērtības, teiksim, nedrošības sajūta, un līdz ar to, ja mēs vēlamies tādu pilnvērtīju komunikāciju, tad mēs pasmaidām, mēs kaut kādus cits, teiksim, šīs emocijas izrādām, lai, teiksim, tas otrs cilvēks saprastu, ka mēs neesam vienkārši sāku fotogrāfiju. So, quiet down, all these things, and then the caring attitude is uh, the second aspect of this space that we try to create. Un tad līdz ar to, teiksim, pirmais ir tas, ka mēs nomierināmies, un otrs ir, teiksim, vēl teikt, nu, rūpi pilnā tieksim par cipiem, ko mēs cenšamies arī radīt šajā telpā. Caring attitude, as I say, that word is uh, sometimes very difficult to translate into other languages, but we create it by, you know, generate it, by looking at somebody, thinking of somebody, ourselves and first you are a human being you have feelings just like I do on šo rūpi pilno attieks un teiksim ko drošiem diezgan grūti pat iztopot daudzos gadījumos tas tas pirmais ir faktiski kā kā mēs viņu radam ir tas ka mēs mēs saprotam ka ka šis otrs cilvēks viņš ir tā tāds pats kā kā mēs ar ar, ar jūtām ar emocijām precīzi tāds pats kā mēs the way that I treat you the way that I speak to you is going to affect your feelings just as the way that you speak and act toward me is going to affect my feelings. So, I take you and your feelings seriously. I care about you, I care about how you feel. Un es rūpējos par to, es rūpējos par tevi, un es rūpējos par to, kā tu jūties. Very, very effective, actually, if we could just, even that first step, to remember that, hey, this is, this is a human being and has feelings. Their feelings can get hurt by what I do and what I say. Un patiesībā tas ir ļoti efektīvi, tas ir ļoti noderīgi, vienkārši par tas, ka tajā brīdī, kad mēs, teiksim, mīja darbojamies ar kādu citu, mēs vienkārši sapratam, tā ir cilvēciska būtu, kas vien priekšā, šeit cilvēciska būtu nejā jūtas, kuras es ar savu rīcību vai darbību varu aizvainot. Well, that's a very eye-opening understanding, realization, to look at everybody in this room, for example, and to see, well, you're a human being, you have feelings, you have feelings, you have feelings. Everybody in this room has feelings. Patiesībā tā ir tāda nopietna atklāsme, jo būtībā mēs apskatāmies šeit apkārt, vai ne, tad katram no mums ir, ir jūtas. Nobody wants to be ignored, nobody wants to be rejected. Well, the feelings are all the same. Neviens nevēlas, That's the caring attitude. Neviens nevēlas, ka viņu, teiksim, noraidīt, neviens nevēlas, teiksim, ka, ka viņu ignorēt, un, un tas, teiksim, ir šīs jūtas, un tas ir, teiksim, atkal no mūsu puses, teiksim, apzinoties to, ka tā, tas atkal šī rūpi pilnā attieksme. So, we spend a lot of time to try to develop that. These two aspects, the two wings, I will describe it as the, all the whole practice flies on. It's the 
quiet mind, not judgmental, and caring attitude. What if she leaves arms for him? Pat teikt, līdo visa šī prakse, tātad no vienas puses šis klusais prāts, mierīgs prāts ar šo nekritisko, nekritizējošu attieksmi, un otras puses ir tāda šī rūpja pilnā attieksme par cipiem. And when we have developed that, or at least made steps toward developing that, that creates the protected space within which to do the rest of the practices, because then we have a feeling that everybody in the room at least is trying to be non-judgmental and cares, and, you know, takes me seriously as a human being with feelings. Un tad, kad esam attīstījuši šos uh, abus faktors vai arī spēruši soļus, teiksim, šī, šo faktoru attīstīšanas virzienā, tas arī rada šo, teiksim, aizsargāto nodrošināt, un varētu teikt telpu, un līdz ar to arī tad, tad mēs jūtamies brīvi, jo, teiksim, nav šīs vērtējošās, uh, virzējošās attieksmes, un līdz ar to mūsu jūtas netiks ievainot. Then, all this is in the first part. The uh, practice is in uh, four parts. Uh, these are the fundamentals. Next, we imagine what ideal sensitivity would be like. We have to have some idea of what it is we're aiming for. Nākošajā solī mēs cenšamies iedomāties, kāda būtu, kāds tad būtu šis ideālais jūtīgums. Mēs cenšamies vienkārši to stādīties priekšā. So, ideal sensitivity, and then we imagine being like this, try to be like this a little bit. Tad mēs domājam par šo ideālo jūtīgumu, un mēs vienkārši cenšamies viņu sajust, mēs, mēs cenšamies viņu izdzīvot. We're not going to make up any mental stories about people, no comments or bringing up old history or all of that. Līdz ar to, kā mēs neradīsim nekādas mentālos stāstas par citiem, teiksim, nekādu komentu, nekādu, teiksim, vēsturisko situāciju atcerēšanās. We have caring concern for the other. Mums ir rūpi pilnā, teiksim, pret citiem. No judgments. Nekādu kritisku vērtējumu. No feeling of self-importance. Nekādas pašas šķarīgums sajūtas. No feeling of a solid wall that's separating us. You know, I can't possibly relate to you. Un nav no šīs kaut kādas mūra, ja teiksim, izolējošas sienas sajūtas, ka es nevarētu komunicēt, attiekties par citu. No fears. No baigi. Yeah. Afraid of the other person or afraid that I'm going to make a mistake or afraid that you're going to not like me. You know, none of these sort of fears. Kad man ir baigi, teiksim, no citiem, kad man ir baigi, teiksim, pieļaut kaut kādas kļūtas, man ir baigi, teiksim, citu vērtē. Feeling of joy. It's a joy to be with you. Un prieka sajūta, prieka pilna sajūta, ka man ir patīkam būt kopā. Or a joy to be with myself. You know, I mean, we're talking about not only with others, but just with ourself. Vai arī prieks vienkārši būt pašam kopā ar sevi. Yeah, no judgments of ourself as well. Oh, I'm so terrible. So. Mums nav nekādu, teiksim, arī šo, šo kritisku vērtējumu attiecībā uz mums pašiem. Kas, oh, es esmu tik priesmīgs. Warmth, emotional warmth. Emocionāls siltums. Understanding. Izpratni. Appropriate facial expression to others. Pareizi, sejas izteiksmi par citiem. Self-control to not, you know, be careful not to hurt the other person. Paši kontrola. Careful about uh, what you say and how you act. Paši kontrola attiecībā uz to, lai mēs neievainotu cits, lai mēs uh, kontrolētu to, ko mēs sakām, ko mēs darām attiecībā uz citiem. Speaking kind words, and it's very important to be aware of our tone of voice when we're speaking to others. Sometimes it can sound very, very harsh, yeah, because there's no, it's not relaxed. So the tone of voice is very important. Teikt laikums, teiksim, vārdus citiem, un tas ir vēl ļoti svarīgi arī pievērst uzmanību arī, teiksim, intonāciju vai tonim, teiksim, kādā mēs to sakām, jo dažos gadījumos, teiksim, mums var iznākt tāda ļoti ir kā skarba valoda, un tas ir tāpēc, ka mēs neesam atbrīvoši, es mēs neesam relaksēti. And thoughtful, considerate action. Considerate action, like somebody comes, you know, it's hot outside and they just arrive, and you know, consider it, you know, would you like a glass of water? Somebody comes home from work, you're considerate, they're tired, you know, to immediately bombard them with uh, what you want. Un tāda pārdomā, tad kā jās krūpi pilna attieksim par citiem, piemēram, ka kāds ir, teiksim, atskarējis, tur ir iespējas telpā, vai ne, tad mēs viņu varbūt piedāvājam ūdeni, vai arī, teiksim, kāds ir atnācis nogušs no darba, tad mēs uzreiz negāršamies visu to visām savām problēmām uzreiz pirmajā brīdī. Yeah, call somebody on, cell, on the cell phone. They ask, 
do you have time? Is this, a, is this okay to speak now, or am I interrupting? Should I call later? It's a self-importance that well, the person should immediately drop whatever they're doing, no matter what, and speak to me, or I can interrupt at any time. It's very insensitive, isn't it? Pirmā, no, izvēra par mobilo telefonu, tad teiksim, mums tomēr nāk būt lāgi, ja mēs teiksim apjautātos, vai mēs cilvēkam patreizējā brīdī laiks, vai viņš vispār var runāt, vai viņš varbūt kaut ko citu dara, un, un teiksim, kad mēs esam pārņem, tas šo paši svarīgi, un tad, protams, mēs sagaidam to, ka, teiksim, mēs esam piezvanījuši, un tagad tas cilvēks pamatīs visu lietas, ko viņš ir darījis, un tagad nu, runās ar mums visu uzmanību veltīs mums. And remember, you know, it's because you have feelings just as I have feelings, and that's the point. I would like it if you were like that toward me. <laughs> Un so we try to be like that to others. Then, the next exercise, you know, now we've imagined what ideally it would be like, what we're trying to achieve, and which is modeled after actually one of these tantric uh, visualizations, which you imagine that you're a Buddha. You have all these qualities, so why not imagine that we have ideal sensitivity? Same process. Tāda šis šis process, ka mēs iedomājam mēs šo ideālu jūtīgumu, tas ir līdzi, tiksim, tā kā tantriskajās praksēs, un mēs iedomājamies, ka mēs esam jau Buddha, ka mums piemīt visi šis būtas īpašības, un šeit ir princips ir tas pats, mēs vienkārši iedomājamies, ka mums jau piemīt šis ideālis jūtīgums, un mēs vienkārši rīkojamies atdostot. Then next we affirm and assess our natural abilities. And am I capable of being like this? Un tad mēs vienkārši apstiprinām un izvērtējam mūsu spējas, vai mēs tiešām varam būt tā. So that means on a very practical level to remember what we would call in a general uh, category Buddha nature. What well, will enable us to become a Buddha? So what will enable us to become balanced in our sensitivity? Un tas nozīmē tādā ļoti vispārīgā veidā izvērtēt mūsu šo būdas dabu, jo, ja tas ir līdzīgi tāpat, kā mēs, mēs, mēs saprotam, ka balsoties uz šo būdas dabu, mēs varam sasniegt būdas stāvokli, šeit arī mēs, mēs vienkārši saprotam, ka balsoties uz šo mūsu dabu, mēs varam sasniegt šo ideālo jūtīgumu. So, we reaffirm these basic talents that we have. Mēs vienkārši pārapstiprinām tos pamat talantus, teiksim, kas mums ir abilities. Mūsu spējas. To feel joy. Just breathe. Well, lying in bed in the morning, comfortable, warm, on a winter day, we do feel joy, no matter how depressed we might be. You feel nice. Being focused. If we can write our name, you can't write unless you are focused. You can't type on a computer or SMS on your cell phone unless you're focused. We're capable of that. Mēs zinām, ka mēs arī spējam būt fokusēti, jo pretējā gadījumā mēs mums kaut pat parakstoties, mums ir nepieciešams fokusēties, lai kaut ko iekoordinātu uz kompjūteru, mums ir nepieciešams fokusēties. Pat lai uzkoordinātu īsziņu, teiksim, mums visam nepieciešams fokusēties, un mēs to varam. Being warm. Everybody has the experience, I'm sure, of petting a kitten or a puppy dog or something like that in your lap, and you feel warm. Un mēs zinām, ka mēs arī varam būt silti. Silti, teiksim, emocionāli silti, jo, teiksim, mēs visi notiek varam atcerēties situāciju, kad esam glaudījuši kaut kādu kaķēnu vai kucēnu, un mēs zinām, ka mēs to varam. Understanding, if you can tie your shoes, you have understanding. You understand how to do something and you can do it. Izpratni, jā, ja mēs, teiksim, zinām, ka mēs varam sašnorēt savus kurpus, es liecinu par izpratni, mēs spējam par izpratni. Self-control, you ever take a splinter out of your finger or your foot? You have self-control to be careful not to hurt yourself. Paškandrola. You do have that. Paškandrola. Teiksim, gadījumā mēs jums jāizlauk skabargumam no mūsu kājas vai vai pirkstu, vai mēs zinām, ka tas jādara precīzā veidā, lai nenodarītu sāpes sev. And inspiration. Un jā. Yeah. Something inspires most of us. It could be listening to music, it could be watching the sunset, it could be whatever. Un vienmēr ir kaut kas, kas mūs iedosmo, vai tas ir, teiksim, uh, kāds iedvesmojušs mūzikas klausīšanās vai saurīt. Walking in nature, whatever. Staigāšana dabā. Mēs vienmēr varam atrast kaut ko, kas mūs, mūs iedvesmo. So, we affirm that we do have these natural abilities, you just need to work with them. Līdz un tā mēs pārapstatinām, ka mums piemīt šie dabīgie talanti, un mums vienkārši viņiem jāstrādā. 
Then the next thing, very basic, is to resolve to refrain from destructive behavior. Nākošā, teiksim, tā ļoti pamata lieta ir, teiksim, tas, ka mēs pieņemam tā cieši apņemšanos, izvairīties no destruktīvām darbībām. We have, Buddhism presents ten basic types of destructive behavior, but uh, these can be expanded, understood in a much looser, wider sense. Buddhism saprāks, ka, teiksim, šis pamat desmit destruktīvās darbības, bet patiesībā viņas mēs varam interpretēt plašāk un līdz ar to viņas nopārs lielāks spēles labi. We try to identify when, for instance, not necessarily killing somebody or killing myself, but being physically harmful, doing something physically harmful. It could be even walking too quickly with an elderly person. That's destructive, isn't it? It makes the elderly person feel very, very uncomfortable. Un, teiksim, tas tam nav nepieciešams būt, teiksim, tik radikālam kā nogalināšanai, teiksim, bet tas var būt arī vienkārši fiziska kaitēja nodarīšana, un pat tādā veidā, ka, piemēram, ja mēs ejam pārāk ātri, esot kopā kā vecāku cilvēku, šajā situācijā šis vecākais cilvēks, viņš izjūt diskomfortu, viņš viņam rodas nepatīkams sāpīgs, var teikt, izjūt. Lying, you know, we often lie to ourselves, we deceive ourselves. Melošana. Ļoti daudz uz gadījumās mēs melojam paši sev. Mēs apmānām sevi. There are many, many general examples that we can we can think of. Harsh words. How often do we say harsh words to ourselves in our minds? Teiksim, skarbi vārdi, jo, ja mēs, mums, ja mēs pānalizējam, cik bieži gan mēs nesakām šos skarbos vārdus paši sev. No, we try to recognize these things, the way that we have acted toward others, the way we have acted toward ourselves, and rather than feeling guilty, just, you know, these are things that I need to work on, I'm really going to try to avoid this. Mēs cenšamies apjaust šīs lietas un vienkārši neirsties, tiksim, vaļnīgi par to, bet vienkārši viņas piepiksēt kā lietas, ar kurām mums jāstrādā. So that's really a foundational thing for sensitivity, is to not, at least try our best not to hurt others, and not to hurt ourselves, or if we're in situations in which others are hurting us, to try to change that situation, not just to allow ourselves to always be in a very unhealthy, harmful relationship to ourselves. Then the next exercise we have uh, decisions that we're going to try to combine warmth and understanding. These are two things that are very necessary in dealing with others, how we respond. Warmth and understanding. Un tad nākošajā, teiksim, šajā vingrinājuma sērijā mēs, mēs cenšamies attīstīt uh, šo emocionālo siltumu uh, kombinācijā ar izpratni. Un tas, tās ir divas lietas, kas mums ir nepieciešams vienmēr mūsu reakcijās. So some of these decisions are, I shall take you seriously because you, your words and feelings are real. Tad šī lēmuma, ko mēs pieņemam paši priekš sevis, ir tas, ka, teiksim, ka visvienmēr kādām, ka es atiekšos par tevi nopietni. Teiksim, ka es ņemšu vērā tavus, teiksim, šīs uh, jūtas un, un, un izjūtas un tā tālāk. Like, for instance, when I said that, I was upset. I hope that you will take that seriously, because, you know, I really meant that. It was for real. So likewise, when somebody else says that they're upset, I'm going to take that seriously, that it's for real. Piemēram, ka es saku, ka es esmu satraukts. Smart than understanding. Piemēram, ka es saku, ka es esmu satraukts, es sagaidu, ka, teiksim, tas, tas otrs uh, tiešām uztvers to un, un sapratīs to, jo es tiešām ar to domāju, ka es esmu satraukts, un līdzīgi arī es uh, cenšos reaģēt tādā pašā veidā, ka, teiksim, ka kāds cits saka, ka viņš ir satraukts, es tiešām to uztveru nopietni. Uh, jo tas ir, teiksim, tas ir reakcijas veids, uh, kur ir iekšā gan izpratne, gan I shall not be afraid to respond to you if you need me. Situācija, 
like giving comfort to somebody. You know, if we are upset, it would be very nice if somebody gave us some comfort, some sincere comfort. And if somebody else needs comfort, not to be afraid. You know, oh, I'm afraid to hug you or whatever. Tas nozīmē, teiksim, sniegt uh, mieru, nā, teiksim, šajā situācijā, jo taču ļoti patīkam, teiksim, kad situācija, kad mēs paši esam satraukti, ka kāds sniedz mieru, nā, mums, un, ja to, teiksim, atbilstoši arī, teiksim, mēs uh, esam atvērti, un mums nav bailes, un mēs, mēs esam gatavi reaģēt sniedot šo mieru, nā, ja tas ir nepieciešams punktu. I shall decide, I shall take in all information about you and not jump to conclusions. Es uh, uztvēršu visu informāciju, kas ir saistīta ar tevi, Bet es uh, nelekšu kaut kā to secinājumu. Have you ever had this happen, that uh, somebody is explaining their problem to you, and you don't even let them finish explaining, you jump to a conclusion, and uh, you assume that this is what they meant, and this is what is wrong, and you're completely off. Vai jūs tā nav gadījies, ka kāds stāsts tagad to viņu problēmu, un jūs pat viņu pārtraucēt jau pusvārdā, un jums visi ir skaidrs, vai ne, jūs lecat uzreiz ārā savu secinājumu, jūs visi jūs esat sapratuši, ko tas cilvēks bija domājis, un tādēļ, ka ir arī uzreiz uh, tas tā atbild. Tas. Once I've decided to do something, I shall act straight forwardly. Un, just do it. Un, ja es esmu kaut ko izlējums, tad es to darīšu. You know, like somebody's carrying a heavy bundle, and they're about to drop it, you decide to help them, you do it, you don't hesitate and wait. And one that is usually for most of us most difficult, I'm going to refrain from offering unwanted or unneeded help or advice. Ka, uh, es nesniegšu, teiksim, uh, palīdzību, ko nevēlam palīdzību, teiksim, to, kā kāds nevēlas, jo viņi arī nesniegšu padomus, ja cilvēks to nevēlas. Like telling our married daughter how to cook or how to take care of her baby. Yeah. Unwanted, unneeded, unappreciated. <laughs> Sniedzot mūsu, teiksim, jau precētajai meitai padomus, kā vajadzētu audzināt bērnu vai kā vajadzētu gatavot, vai ne, teiksim, tas ir... Uh, Padomus, ko neviens nevēlas, nenovērtēs kā pozitīvu, un kas ir tikai traumcējuši. We know what that's like if we've been on the other side of that. Our parents give us unwanted or unneeded advice to right. control what's, what we do. Un mēs zinām tā, kā tas ir, teiksim, ka mēs esam paši, teiksim, slaņēmē pusē, ka, teiksim, ka vecāk mums varbūt sniedz padomu, kas, kur, kas mums nav laidzīgs, un ko mēs pat patiesībā nevēlamies, un ka mēs jūtamies faktiski ierobežot. So that requires sensitivity, doesn't it? That's the first part. The fundamentals. Then, second part is uncovering the talents of our mind and our heart. For this, we need to, first of all, shift our focus from our mind and ourselves to mental activity. Un priekš tā mums nepieciešams, uh, var teikt, pa- novērst uh, šo fokusu no, tā teikt, mums pašiem, uh, no mūsu es, uz, uh, teiksim, uz mentālo aktivitāti. This is based on Mahmudra teachings, basically. Un tas ir balstīts uz Mahmudras mācībā. Uh, so, what is going on in each moment is the arising of some sort of mental hologram, an appearance and perception. Un tas, kas uh, notiek katrā momentā, ir šo mentālo hologramu, teiksim, rašanās un viņu uztveršanā. Right. All these uh, light impulses come into the eyes and are changed into electric impulses and chemical impulses, and then somehow the brain makes a mental hologram. That's what we see, and that's what seeing is, or hearing. Es teiksim, kā... kā uh, Foto, teiksim, kas, kas ietekmē mūsu aci, kas tiek pārvērst, tāpēc tam, teiksim, elektriskos, ķīmiskos procesos tiek novadīt uz smadzenēm. Smadzenes izveido šo uh, mentālo attēlu, un tā, tas, mēs to uztveram. Un tas ir tas, ko mēs saucam par redzēšanu. And there's no concrete me that's separate from it, that's the observer or the controller. 
Un nav kaut kāda, teiksim, šāda iekapsulēta. Es, kas ir atsevišķi nodalīts, teiksim, no šī procesa, kas ir šis redzētājs un kas ir šis kontrolētājs. Es esmu mental activity, moments un moments un moments. Tā ir vienkārši mentāla aktivitāte, moments aiz momentu, moments aiz momentu. This helps us to, especially if we are oversensitive, to get a little bit of distance. Un tas ir mums ļoti nodarīgi, cieši gadījumi, kas mēs esam pārlieku jūtīgi, tas, teiksim, ļauj mums distancēties. And although there's no separate me, that's the controller, sitting back in my head and watching all of this and pushing the buttons, nevertheless, I'm accountable for what I experience and what I do. Un lai arī nav, teiksim, šāda atsevišķi nodalīja teisa, kurš ir, teiksim, kā kontrolieris, kas sēž kaut ko tur un novēro visu procesu, ir kurā gadījumā vien nav, es esmu atbildīgs par to, kas notiek par savām rīcībām, par saviem darbiem. And the contents are always changing with what I'm experiencing. Un šis mūsu pieredzes, teiksim, saturs, viņš nemitīgi mainās. And it's particular to myself, it's individual. What I observe in a situation is quite different from what you observe. Un tas attiecās tikai uz mani, tas ir individuāls, jo tas, ko jūt es, teiksim, tas, ko novēro es, atšķirās no tā, ko novērojat jūs. And I will experience the effects of my mental activity. When I'm depressed, I'll feel bad. Un es pieredzēšu manas mentālās aktivitātes rezultātes. Un, teiksim, ja es jūtos nomāks depresīs, es jūtos slikti. So, in a sense, we are disengaging ourselves a little bit from this overreaction, this me, 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 me. Just the basic mental activity, moment to moment. Un līdz ar to mēs drusku tā kā nodalam sevi nos, teiksim, no šīs nemitīgās es, 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 un, teiksim, mēs vienkārši uztveram to, kā mentālā aktivitāte, moments aiz moment, moments aiz moment. So, now we've identified what we call the gross mind. Un tas ir tas, ka tagad mēs esam identificējuši to, ko sauc par rupjo prātu. Gross mental activity. Ir rupjo mentālo aktivitāte. Now, the next one for subtle mind, or subtle mental activity. Un tā vārķi jau runāja par smalko prātu, ir smalko mentālo aktivitāte. We look at the face of a, let's say, an upsetting person. Un mēs, piemēram, mēs lūpojamies uz mūsu uztraucošas, vai satraucošas personas sveikt. Right, so there is deduction of a mental hologram and the scene. This was happening. Un tad, kas notiek, ir tas, ka ir atkal šīs mentālās hologramas rašanās un redzēšana. And no matter what type of emotion I might have in response to it, getting upset myself or frightened or whatever, that doesn't block this mental activity of seeing this picture, seeing this face, does it? Un neatkarīgi no tā, kāda veja, teiksim, mums reakcija parādās, vai mums ir bailes, teiksim, vai mums ir kaut kāds, teiksim, satraukums, kas rodās redzot šo personu. Šajā situācijā tas nekādā veidā nenobloķē šīs personas redzēšanu, personas atāvu redzēšanu. And my verbal thought doesn't block it either. I still see the face. Un arī man verbālā, teiksim, doma tā, tā arī neapstādina, teiksim, šo redzēšanu. Es joprojām redzu šo sejas, redzu joprojām šo personu. And if I think I can't relate to this person, that doesn't create some sort of inherent flaw. I can still perceive and see this person, no matter what I believe. Un, ja arī es, teiksim, domāju, ka es kaut kādā veidā nespēju, teiksim, uzstatīt, nespēju, teiksim, reāģēt, nespēju miedarboties ar šo personu, tas vienalga, neizslēdzimība šo niedarbību, šis neizslēdz to, ka, teiksim, ka šī persona tur ir. In other words, my projections, my attitude, and so on, oh, I can't relate to this person, that doesn't block the mental activity. Mental activity is still there, you're still seeing the person. Un līdz ar to var teikt, ka, teiksim, šīs mūsu projekcijas, šīs mūsu šīs emocijas, šīs emocionālās reakcijas, viņas nekādā veidā nebloķēja, viņas neizslēdz, teiksim, šo mentālo, teiksim, vai teikt, redzēšanas aktivitāti. And no matter what I think, I'm incapable of changing reality. So I could think this person is a monster and so on, that doesn't change them into a monster. So we're just seeing the face. Un neatkarīgi no tā, ko es, teiksim, domāju, tas neizmaina realitāti. Piesim, ja es domāju, ka šis cilvēks ir briesmons, tas tas, ka es to domāju, nepārvarēšu viņu par briesmonu. And so this is very important to recognize that this subtle level of just perceiving, just making a mental hologram and perceiving, that is there with continuity, no matter how upset we are, no matter what verbal garbage is going on in our mind, doesn't matter. That's always there. That's very important because then we can access it. 
Mēs esam mums ir jāsaprot, ka neatprīnotā, teiksim, kas tur mūsu prātā, teiksim, notiek kāda, teiksim, teiksim, mentālās drāzes pavadas šo procesu, mums ir kurā gadījumā būs šo mentālo kologrāmu radīšanu un viņu uztveršanu, un, teiksim, tas, kas, kas tur darās mūsu prātā, tas nespēj ietekmēt šo, šo procesu. Un līdz ar to, ja mēs saprotam, ka šo procesu, tad mēs ar viņu varam strādāt, mēs varam viņu ietekmēt. Then, the next exercise to access the natural talents of the mind and heart. Okay, so we have identified that this continuity, this very basic level, is there all the time. So, how do we access it and its natural talents? Tad tas, teiksim, tas nākošais ir jautājums, kā mēs varam, teiksim, atklāt šos mūsu talants, kā mēs varam pret šo, kā mēs varam izmantot un teikt šo kūtu. So, based on this letting go that we've been practicing all along, then first we release our muscle tension. Un līdz ar to balstot es to, ka mēs esam iemācījušies ļaut visam iet, teiksim, tad pirmais, ja teiksim, šī mūsu reakcija, mēs, mēs atbrīvojamies, mēs atbrīvojamies no muskuļu sasniedzināju. We let go of our verbal thinking and the movies that we're projecting in our mind. Un mēs ļaujam, teiksim, arī iet šai mūsu uh, verbālajai, teiksim, domāšanai, mēs ļaujam arī iet, uh, teiksim, izrūst arī šai uh, mentālajā filmām, kas griežās mūsu prātā. Our preconceptions. Uh, mūsu, teiksim, aizspriedumiem. And non-verbal judgments, we very often have non-verbal judgments, but they're there. Un neverbālu rakstur, teiksim, šo tiesājoši bija kritisku attieksmi, kas bieži arī viņi nav vārdos izteikti, bet viņi tur ir. And let go, um, this is very subtle, projected roles and associated expectations that we might have of the other person and ourselves. Mēs arī ļaujam brīvi ieteiksim no šī mūsu projicētajām lomām un atbilstoši, teiksim, arī gaidām, ko mēs ir kā sagaidām attiecībā gan uz sevi, gan attiecībā uz šo otru personu. I'm supposed to be strong, or you're the child and I'm the adult. Arī, piemēram, kad nu, man jābūt ir spēcīgam, ja, teiksim, es esmu pieaugušais un to esi bērns. You know, I'm the mother, or I'm the father, and all the associated projections and roles that you have to play. In order to fill that role, you have to drop all of that. Just human being. So if we can do this deep, deep relaxation, letting go of all stress, all these sort of things, then we try to notice what actually do we feel in this state. Un tad, ja mēs ļaujam, teiksim, tiešām atbrīvoties un ļaujam iet visām, teiksim, šiem traucējošiem uh, visiem stāvokiem, tad beidzot arī mēs varam saprast, mēs varam sajūst, kas tad mums tur ir. Well, we're just with this very, very, very subtle mental activity. Un tad mēs, 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 var teikt, jūtam šo, šo ļoti smalko mentālu aktivitāti. We're just sort of there. Mēs vienkārši plesam. And you discover when you're really super relaxed, Naturally, it is a feeling of warmth. Un mēs arī saprotam, tikai tajā brīdī, ka mēs esam pavisam patiesi, teiksim, relaksēti, tad arī šī, šī dabīgais siltums. A very low level of joyousness. Un it's not, you know, whoopie, whoopie, but uh, it's, uh, you know, you're not depressed or anything. Un tad ir ļoti tāds, teiksim... Feels good. Tā, stabili, vai tiek pamat līmeņa prieks, kas varbūt nav, teiksim, šausmīgi tāds... Uh, Sajūstam, bet, teiksim, bet, bet vienkārši ir laba, laba sajūta. Very open to the other person, you're not defensive or anything. Mēs ļoti atvērtu cita klasa personu, mēs neesam kaut kādā nostājušies tādā aizsardzības pozīcijā. We're very naturally attentive and concerned. Mēs esam ļoti dabīgi, teiksim, uzmanīgi attiecībā pret šo personu. And there's no hesitation or anxiety to respond with whatever words or actions seem appropriate. Un uh, mums arī nav nekāds, teiksim, vilcināšanās vai, teiksim, vajos attiecībā uz uh, reaģēt uh, pozitīvu pret šo personu. So that's the real key here, is to be able to relax and just access these natural talents. This comes from the Dzogchen teachings. Relax and access the natural talents 
of the mind. They're there. Mūtībā, you can just quiet down enough. Tad atslēgu, lai sasniegtu šos mūsu davīgos uh, talants, tātad ir šī, šī atslābināšanās, tas ir, teiksim, arī dzokčēna mācībās tā, un šie, šie talanti tur ir, vienkārši, un atslābināties mēs mēs viņu sasniedzam. And then we worked with the five types of deep awareness, I call them. Un tad mēs strādājam ar uh, pieciem, teiksim, uh, dzirds apzināšanās, uh, apzīmes. Uh, these, these are the specific talents that we have. Un tas ir atkal tāds specifiski, tie ir mūsu specifiskie tālāk. That's to do with uh, how this mental activity works. mess here. Un tā ir šī, teiksim, 
paš eksistējošu netīrību. And you know, this lazy slob of a partner that I live with who didn't wash the dishes. Un tas slinkais draņis, ko kopā es dzīvoju, nekurš vienam mazgāja tos traukus. Partners, ko mēs kopā dzīvojam. <laughs> then we have to dismiss this image and feeling by imagining that uh, it's just like piercing a balloon with a pin. You know, we've inflated the situation and not that there's a separate me that's coming along with a pin and busting the, the balloon, but just the balloon bursts. Un šajā situācijā mums vienkārši šis mūsu, teiksim, projekcija ģenerētais balons, mums viņš vienkārši ir jāsaspridzina. Un tas pie tam nav tādā veidā, ka, teiksim, ka teļi kaut kāds atsevīš, teiksim, esot šest, kas tagad pienāk klāt un šo balonu saspridzina, bet vienkārši šis balons pats uzprāt. So what is this inflated balloon that we burst? Un kas tad ir šis uzpūstējis balons, teiksim, kas tagad uzprāt? Yeah, it's like a storybook. The princess and the mess. <laughs> or the victim versus the, the lazy slob. You know, that my partner didn't do it and I'm this poor victim, self-righteous, and this horrible person didn't wash the dishes. First that balloon. Vai arī, teiksim, mēs upuris, un, teiksim, tur tas atkal slinkais mūsu partners, kurš nav nomazgājis šos uh, traukus, un tagad mums ir, mēs esam ciešanu pilni, un, teiksim, tas ir tas balons, kas, teiksim, tā nepareizā situācijas uztvēra, kas mums ir jāsaspirti. So, we can use either the image of bursting the balloon, or the storybook with the fairy tale of the princess and the mess closes. <laughs> Vai mēs varam šeit tad vai nu tu izmanto, teiksim, šo, um, teiksim, tā, and just look at the situation, accepting the reality of what it is. This is very effective when you look at a mirror and the fairy tale starts of beauty and the beast. <laughs> beauty looking at the beast in the mirror. Do I really look like that? <laughs> Un tas ir ļoti noderīgi, teiksim, ka mums atsāk šī pasaka, teiksim, attiecībā par skaistu un briesmu, un mēs paskatāmies spogulī, un tad, teiksim, ir šī skaistu skat, kas skatās spogulī, un teiktas briesmons, vai ne, un vai tiešām es izskatos šādi. Storybook closes, very effective, just in terms of a mental image. Jā, vairam šo pasaku grāmatu ciet. Then we have to, uh, if it's a deceptive appearance, you know, like Beauty of the Beast or whatever, then uh, you're such a horrible person, then we need to deconstruct these deceptive appearances and there's quite a few exercises here. Un līdz ar to, ja tā ir, teiksim, maldinoša tāda parādīšanās, teiksim, tā kā ir šis skaistuli un briesmonas, tad, teiksim, šajā gadījumā mums vienkārši viņi vajag izkliedēt un ir dažādas, teiksim, metodas, kā to darīt. We have to visualize life changes to start with. Un vispirms mums ir jāvizualizē, teiksim, dzīves izmaiņas. You know, what happens is that we get very upset with somebody or we, and what you do is like you freeze them into a picture, into a still picture. Un tas, kas patiesībā notiek, ir attiecībā uz, teiksim, arī uz citiem, mēs, mēs viņus ir kā iesaldējiem, mēs viņus tā kā iesaldējiem bildēm. Or uh, take the example of an elderly person with Alzheimer's in the nursing home. Vai arī, teiksim, ņemam piemēram, teiksim, ar uh, vecāku gadu gājumu cilvēku, kuram ir atskaidrā slimība, un, teiksim, viņš atrodās uh, pārcinātā. Vai arī, teiksim, viņš atrodās pārcinātā, un, 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 teiksim, viņš atrodās Un, teiksim, mēs iedomājam, ka mums šo cilvēku, teiksim, ar atīņu krāstvā sežot, tur, teiksim, spēlējoties ar dvielu, vai ne? Un, un tas, tas maldinošais ir tā maldinošanā parādīšanās, ir, teiksim, ir parādība tā, ka mēs uztveram, ka šis cilvēks vienmēr ir bijis tāds. And then you become very insensitive and frightened, actually, how to relate to this person. Un līdz ar to, tad mēs, mēs, mēs pļūstam ļoti nejūtīgi un arī reizē, teiksim, noviedēti. Jo mēs, mēs nezinām īsti, kā, kā izturēties par šo cilvēku. So, we try to see that, hey, this person was a child, they were an adult, they had a family, they had a profession, they had a whole life. And this is just one part of that whole life. So, you try to see, you know, you deconstruct it just being a still little picture here to seeing a whole span of the life that you know, goes through all these changes. Then it's much easier to relate to this person in a sensitive way. 
Un šajā situācijā mēs cenšamies vienkārši pateikt atcerieties, jeb saprasīt, ka šim, šim cilvēkam, teiksim, viņš bija bērns, viņš pēc tam bija pieauts, viņam bija ģimene un tā tālāk, faktiski redzēt visu šo, šo dzīvi un, teiksim, nevis tikai fokusēties uz šo ieslaudēto vienu, kā tur šo ieslaudēto vienu momentu. Un tas ir tas veids, kā mēs būtībā, pateikt, sadalam, ja mēs, mēs izšķīdinam, teiksim, tikai šo, šo maldinošo šī brīža parādīšanos, kas, kas liek mums domāt, ka šis cilvēks vienmēr bija stāds. And we can do this in the other direction as well, into the future, in terms of how you relate with a child or a teenager, to realize that, hey, this person is going to become an adult and so on, and going to have a whole life. So it helps you to develop more respect for this person. They just happen to be a child now. Or a baby. You know, sometimes you, you know, the parents feel that they can just argue and uh, fight in the presence of a two-year-old, but also a two-year-old, they don't really uh, care, but they do care. Does have an effect. It will become a good one. Well, we still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take some of the other views. We still want to take Un, piemēram, nevis, teiksim, ignorēt uz, ka, ka, ka mēs, piemēram, vecāki varam strīdēties savā starpā ar mūsu divgadīgā bērna klātbūtnē, un viņš tikai tur divgadnieks ir gal galā, bet vienkārši saprotot to, ka tas, ka līdz ar to ikkār tas nav svarīgi, un, bet ja mēs saprotam to, ka šis divgadnieks arī, teiksim, tālāk skatoties uz priekšu, viņi būs pusaudzes un pieaugušas pieaudzes cilvēks un tā tālāk, līdz ar to tā, tā tas ir svarīgi. Then the next exercise we dissect experiences into their parts and causes. Un nākošais vienkārnājums ir tas, ka mēs mūsu šo, šo pieredzēšanas uh, moments, mēs viņu sadalām viņu uh, cēlonos un uh, causes end. And uh, parts and causes. Mēs sadalām viņas daļās un cēlonos. So, parts. You know, this person is so upsetting and so on. Well, they're made up of a collection of atoms. And they're all little pieces of a body and so on. Un, teiksim, ja arī, teiksim, mūsu ir kaut kāda persona mūs, teiksim, satrauc vai ne, tad, uh, Runāt par šīm daļām, šī persona sastāv no, no neskaitām daudz mātomu. So this is just one aspect of their life. You know, there are many other facets of their personality, many other facets of our my relation with this person. This is just one little part, one little scene that's happened. We forget the whole context. Un līdz ar to teiksim tas, ka šī persona mūs satrauc, mēs, mēs izraujam ārā no visa, teiksim, lielā konteksta tikai šo vienu aspektu, un mēs neredzam, teiksim, vis, vis pārējos citus aspektus. Well, we think of all the causes, you know, we never think of the causal factors that led up to this upsetting behavior. Ja arī, teiksim, domāju par visiem cēloņiem, mēs, mēs neaizdomājamies par to, kādi cēloņi ir noveduši pie šīs uh, satraucošās uzvodības. Maybe they had a hard time in the office, maybe the kids gave them a hard time during the day, maybe something broke in the house and so on. <coughs> you know, we, we never even think of these things, you just react to exactly what we see in front of our eyes. Varbūt šim cilvēkam bijuši šī problēmas darbā, varbūt viņam ir bijuši problēmas ar bērniem, varbūt ir mājās kaut kas salūdzi, teiksim, bet mēs visus šo ignorējam, mēs to necenšamies iezvinnāties, mēs vienkārši reaģējam uz šī brīža, teiksim, šo, šo problēmu situāciju. And then, of course, we could be like psychiatrists or psychologists and think of uh, causes in terms of their childhood and the way that their family treated them and the way society treats them and if you really analyze, there's a million causes that are involved with why this person acted the way that they did. And of course, you can even bring them past lives. Protams, mēs varam arī būt tā kā psihologi vai psihoanalītiķi. Mēs varam domāt par to, teiksim, kā, kāda bija šī cilvēka bērnība, kāds bija šis attiecības ģimenē, kā tas ir ietekmējis viņu. Un, teiksim, mēs varam skatīties par tā, teiksim, šādā griezumā, vai arī mēs varam iet vēl tālāk, mēs varam paskatīties uh, iepriekšējā dzīve griezumā. It's amazing how deceptive our appearances, you know, the appearances that uh, we perceive, like for instance, we forget the fact that this person has friendships and relations with other people. I'm not the only one in their life, so why should they always be available for me? But it seems like that to us, doesn't it? We, we lose the context, we don't see that this is just a part of their life, their relationship with me. Un ir pasteidzoši tas, cik uh, faktiski maldinošas ir šīs uh, parādījušas, šīs parādīšanās, teiksim, tādā ziņā, ka uh, mēs, piemēram, it kā 
Abstrahēm es mēs neredzam to, teiksim, ka, ka kādam cilvēkam, ka viņam ir daudz, teiksim, citas draudzības, cits attiecības ar citiem cilvēkiem, un mēs tikai fokusējamies, mēs redzam tikai to šīs attiecības, šī cilvēka attiecības ar, ar, ar mani, un mēs, mēs esam pilnībā, redzam tikai šo vienu aspektu, pilnībā ignorējot visu plašāko kontekstu. Then we have to uh, deconstruct uh, dualism. Un tad mums ir nepieciešams arī, var teikt, sadalīt, ja bija... Uh, and for that we use the image of uh, seeing experiences as waves on the ocean. So the example is, how dare you say that to me? So there's this dualistic feeling, the judge and the offender. So, we recall, well, what actually happened? All we heard, all that happened was that we heard the sound of a voice saying these words. That's all that it actually was. And imagine that uh, experience of hearing those words like a wave on the ocean of our you know, of our subtle mental activity. And then what happened was that because of our projections, that wave got bigger and bigger and bigger with this dualistic thing of the judge and the offender and how dare you and so on and the disturbing emotion got angry and so on and became a big monster wave. It's not a wave on the shore, it's in the middle of the ocean. So, we should imagine being the ocean. And no matter how big the wave is, it's only water. It can't disturb the ocean itself. The ocean is big. And with this understanding, the wave gets smaller and smaller and dies down, and we return to just the bare experience of just all that happened was we heard words. Un ar šo, teiksim, šādu vingināju, tad būtībā mēs varam it kā sadalīt šo, šo pieredzi elementos, un līdz ar to arī šis vilnis tad paliek mazāks un mazāks, un beigās mēs nonākam vienkārši pie atziņas, ka, ka vienīgais, kas ir noticis, mēs esam dzirdējuši šo slādu. And then in a calm state of mind, not making a big deal out of anything, we handle the situation. We have a clear mind to see how to handle the situation. And then we try to combine compassion with all these different types of deconstruction. That's the third part, deconstructing the deceptive appearance of so. Uh, we see that we have the, you know, we have our foundation, first part, and uh, we realize, you know, that we have <coughs> all these natural talents and how to access them. And uh, then we have to deconstruct the deceptive appearances, you know, make sure that what we're going to respond to is the actual reality, the actual situation, and not inflate it into something, or not just see a little narrow piece and not see the whole situation. And now the fourth part is how to respond in a balanced way. So here's where our exercise for this weekend, adjusting our mental factors, comes in. 
Tas ir tas, kur parādās mūsu šīs nedēļas nogales vingrinājums. Tas, kā mēs varam pieregulēt, varētu tā teikt, šos metālos faktorus. So, you are going to have to deal with these factors that are involved in each moment of our experience, and you can adjust them. Un šeit mēs darbosimies ar šiem faktoriem, kas pavada katru mūsu pieredzes momentu, un mēs viņus varam pieregulēt. How much attention you pay to something? Cik daudz uzmanības mēs vēl tam kaut kā? How much interest you have in it? That's a very important thing. If you're not interested, you don't pay attention. Cik daudz interests mums ir par to, jo, teiksim, ja mums nav interests, tad mēs tam arī nepieviešam uzmanību. How you distinguish things. You have to distinguish, you know, what's their facial expression. How are they holding their body? Do they look tense? Do they look tired? Do they look sick? Vai mēs izšķiram arī lietas, vai, teiksim, vai šis cilvēks izskatās noguris, vai viņš izskatās, teiksim, slims? Right? Concentration. Concentrācija. Intention. No. Right, so we'll go through a whole list of uh, ten of these. Līdz ar to mēs iesniem cauri visam šiem desmit faktoru sākstā. Then the next exercise is uh, unblocking our feelings. That uh, for, in order to respond, a lot of people have blocked feelings. And so, how do you unblock them? Nākošais vingrinājums ir mūsu emocija atblaķēšana, jo daudzos gadījumās, tieksim, cilvēkiem ir grūtības faktiski reaģējot, jo šīs emocijas ir jūtas, ir blaķētas. No, we need to first, again, relax, and so now we deal with other variables in terms of relaxing. Un vispirms mums nepieciešams ir atbrīvoties, un tad, teiksim, mēs darbojamies ar citiem mainīgiem atbrīvoties. So we need to try to somehow let go of tension, worry. Mums kaut kādā veidzā vajadzētu ļaut iet, teiksim, šim šim saspirīdzinājumam, straukumiem. Being very speedy, or very dull, sleepy. Teiksim, esot, teiksim, tādiem ļoti uzbūdināts satraukiem, ātriem, kā saraustītiem. Vai arī taisa notrāda esot, teiksim, tādiem truliem. We need to be in a state which is relaxed and refreshed, like after taking a refreshing shower. We feel relaxed. It's very important for and fresh in order to be able to unblock the feelings, not be afraid of the feelings. Oh, I can't deal with this because it will be too much. Mums jābūt būtu, teiksim, tādiem atbrīvotiem un svaigiem, tas ir, teiksim, tā kā pēc, teiksim, tāds relaksējošs dušs pieņemšanas, ka mēs esam pilnībā atbrīvot un svaigi, jo dažkārt mēs vienkārši nespējam pareizi reāģēt, tāpēc, ka mēs esam pārnāk tādu sastrīm. Then we need to develop some sort of equanimity, which is, you know, clinging to the other person or aversion or indifference. Un tad mums arī vajadzētu atbrīvot, sasniegt, teiksim, izlīdzinātību attiecībā par citiem, lai mums nav, teiksim, vai nu nav, lai mums nebūtu, teiksim, šīs trīs veidi, teiksim, šīs traucējošās emocijas, ka vai nu pieķeršanās, vai nu, teiksim, atkal tā atgrūdoša attieksmē arī ir emocija. Nobody likes to be clung to, I don't like it, and somebody clings all over me. I don't like it when I'm rejected, neither does anybody else, and I don't like it when I'm ignored. Neither does anybody else. Jā, un nevienam nepatīk kaut kā, lai viņi, teiksim, pa visam tā grābi un spieži, un, teiksim, un man tas nepatīk, tas nepatīk nevienam arī citam, un nevienam nepatīk būt noreidītam, un nevienam arī nepatīk būt ignorētam. And we also have to be careful not to be, you know, clinging to, I mean, to now this clinging and aversion and indifference toward ourselves. So what does that mean? Un mums arī jābūt ir uzmanīgiem, lai šī, teiksim, pieķeršanās vai, vai, vai teikt, atgrūšanās un, 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 un uh, ignorēšana attiecībā uz mums pašiem. Ko tas nozīmē? So, this equanimity toward myself means I'm not going to be overprotective of myself. Un izlīdzināt ir attiecībā par mums pašiem nozīmē to, ka mēs nebūsim pārlieku uz sevi sargājoši. Not frightened, you know, frightened of my feelings and so on. Un man nenobiedēs mana paša, teiksim, šīs jūtas and not, you know, to drop being too busy. When we were too busy, then, you know, I don't have time to feel anything. Un es arī nebūšu pārlieku aizņemts, tieksim, līdz tādam līmenim, ka es neko nejūtu. And then, to be open, concerned. Tad mēs būsim atvērti un kā interesēti. You know, the pain that others are feeling is for real. Un saprot arī, ka, tieksim, Cītu, teiksim, šīs jūtas. You see, all of this is in the context of the Buddhist practice of giving and taking. Un tas viss ir, teiksim, to accept 
you know, the suffering of others and give them happiness. Un tas ir, teiksim, šī budismu prakses ņemšanas un došanas ietvaros, kur mēs ņemam no citiem, teiksim, viņu ciešanas un dodam viņiem, teiksim, atkal šo laimu sajūtu. And the big problem with that is that we're afraid to feel their suffering. Un šajā gadījumā liela problēma ir tā, ka mums ir bail, mums ir bail, teiksim, just viņu ciešanas. You know, to feel empathy. Un tad tad līdz ar to nepieciešams just empathy. So for that we have to not be tense, not be worried, cling to the person, not be afraid, not ignoring, just open and concerned. Līdz ar to priekš tā mums ir nepieciešams, lai mēs būtu atvērti, un mēs, lai mēs būtu atvērti un ieinteresēti, lai mēs neķertos tie šīs personas, lai mēs neatgrūstu šo personu, un lai mēs viņu neignorētu. And then develop interest. Un tad mēs attīstam interesi. You know, the pain needs to be removed. You know, they need comfort. Just like as Shanti Deva says, pain should be removed just because it hurts, not because it has an order that it's your pain or my pain. Un uh, sāpes ir jānovērš, jo, teiksim, tā, tā ir problēma, kā Šanti Deva teica, tā, ka, teiksim, sāpes ir jānovērš tāpēc, ka, ka tās uh, rada ciešanas, un nevis tāpēc, ka tās ir, teiksim, uh, ka tām ir kāds saimnieks, es vai tu vai kāds cits. And then empathy and compassion. Tā, empatija un līdzvērtība. Willingness to become involved. Uh, vēlēšanās tik piesaistītam. Not being afraid of feeling sad. Nebaidīties, teiksim, justies... Uh, no, it's just a feeling. Tā ir vienkārši. So you can train yourself, you know, you... What's the difference between tickling your hand and pinching your hand and just holding your hand? It's just a sensation, it's just a feeling, no big deal. Tā ir vienkārši sajūta, teiksim, kāda gan ir starpības ar to, ka ja mēs, teiksim, pakatinam savu dēlu, vai mēs iekņēpjam, vai mēs vienkārši viņu turam, ja? Tās ir, teiksim, dažādas, uh, teiksim, šīs sensorās sajūtas. So, not being afraid of feeling sad. When you hear somebody's really tough situation, they tell you, oh, I just found out I have cancer, or something like that. Mums vienkārši nevajag baidīties no šīm jūtām, ja pēc mums ir gadā šī sarežģīta situācija, kāds, pēc mēs pasakam, un viņš ir, viņš ir pārliecinās, pārliecinās, ka viņš ir vējies. And then you breathe in the pain, you accept it, you feel it. Un šajā brīdī mēs var teikt, ielpojam šīs sāpes, mēs, mēs uh, akceptējam tās, pieņemam tās, and then we use these exercises that we had before, of being like the ocean, so we feel it, but then it quiets down. And we access this uh, subtle level that has natural warmth and so on. This is now you project that warmth and comfort to the other person. Yeah, this a very delicate situation, you know, somebody tells you that they have cancer, so of course you feel sad, you want to accept their suffering, but it's not, oh, I'm so happy that you, you have cancer. So how do you feel the suffering and yet project to them and give to them warmth and comfort and not just, you know, oh, how horrible and you cry with them. Un, uh, tā ir, teiksim, ļoti, this is the method. Tā ir ļoti delikāta situācija, ka, teiksim, kāds mums ir pateicis, teiksim, šādu ziņu, ka viņi ir beidzis, un tas ir tas, tas veids, kā kā tam mēs uz to reaģējam, ka, teiksim, tādā prasmīgā veidā ar šo siltu, ar šo sniedu, ar šo mierinājumu, nevis tas, ka mēs vienkārši um, arī uzskatām akciju, ar Dievs, tas ir priesmīgi, un mēs raudām kopā šo cilvēku. Then, the last exercise is making sensitive decisions. How do you decide what to do? Un beidzamais vingrinājums ir, teiksim, tas, kā mēs pieņemam tāds no jūtīguma viedokļa sabalācētus lēmums. Kā, kā mēs to darām? And this is uh, dealing with really difficult decisions, like, do I end this relationship? Should I change my job? Should I move? You know, these, these big decisions that are very, very difficult. You know, how do you make a sensitive decision? I think the, the one that most of us face is in terms of a relationship that's just not working. Uh, bet parasti vairāk tas ir saistīts tieši ar šīm, šīm attiecībām, kas ir neapvienošas un, un, teiksim, to risinājumu. So, first you have to pop that balloon of 
the victim, poor me, and the oppressor, you know, you horrible person. And then try to check the facts. You know, how has this person been treating me? How have I been treating them? And so on. And then we need to examine four things. I have a whole analysis of this. What do I feel like doing? Um, what do I want to do? What do I need to do? And what does intuition tell me? And use a simple example to see that uh, these are quite different. I'm on a diet, I need to lose weight, and I walk past the bakery. And I see my favorite chocolate cake. Well, of course, I feel like going in and buying it and eating it. But I want to lose weight, and I need to lose weight because of uh, health, high blood pressure. And intuition? Well, I don't know. Maybe a little piece would hurt. <laughs> <laughs> Sister always says the crumbs of the cake, that doesn't count. <laughs> so, then you make crumbs. And yeah, well, other people take a piece and you eat the crumbs from the plate. This type of thing. And then analyze. Why do I feel like that? Why do I feel like, you know, uh, I want to break up with this person, but I feel that. I'm never going to find another partner, uh, but I need to break up. And so you analyze why. What are the factors uh, affecting this? And yeah, you can make a list. The advantages and the disadvantages. And is it a legitimate reason why I want to break up? Or is it a legitimate reason why I feel that, uh, well, I'll be rejected and so on? Well, it's because of low self esteem, is this realistic, etc. <laughs> And you come to a, a conclusion of uh, how, you know, what you decide to do. You come to a decision based on considering all these factors, not just deciding based on what I feel like right at this moment. No, this is the basic training of sensitivity. It's 20 exercises. As I said, it's a very, very full program. And to go through it takes about three years if you're going to do it one session a week. But you have to do it slowly because a lot comes up. But uh, the results that I've seen from people who have gone through this type of program, it's really very helpful. And there are uh, four more exercises, which I call the advanced training, which is more detailed uh, methods for deconstructing the uh, um, deceptive appearances. Because that, for most of us, is really quite difficult. We, we just live in our fantasies and our projections. 
Tad ir četri vēl papildus mingrinājumi, teiksim, kas ir paredzēti tādiem jau attīstītāki, jo, teiksim, te ir šai praktizēšanai, un kas ir pārsvarā vērstas to, lai atkal sadalītu varētu, jūs ir dekonstruētu šos mūsu parādības, ja teiksim, tas, kas mums parādās, jo mēs pamatām, mēs dzīvojam, teiksim, šajās mūsu fantāzijās, mēs dzīvojam šajās mūsu projekcijā. So, that's it for this evening for our introduction. This is the general context, and then we'll work with this uh, one specific exercise of uh, working with our mental factors. Sure. Just in the basic uh, tenor. Šaukārt, tas ir, teiksim, viss, tas ir šis ievarts, un tad arī mēs redzam, teiksim, pēc tam tālāk, mēs jau strādāsim uz šo vienu konkrētu vingirmāju, kas ir paredzēts šo mentālo faktoru pierikulēšanu. Good. So we end with the dedication. Hopefully there will be time for questions and so on during the next few days. Un līdz ar to arī cerams, ka nākošajā dienās mums būs arī laiks jautājumi. Un mēs beidzam ar vēl tiek. So we end with the dedication. To think whatever understanding, whatever positive force, positive energy has come from this, may go deeper and deeper. Un mēs redzam to domāju, ka, teiksim, visi, teiksim, izpratni, kas mums ir radusies šajā sakarā, lai tā iet uz dziļāk un dziļāk. And act as a cause for getting balance, sensitivity, and eventually liberation and enlightenment for the benefit of all. Un kļūtu par pamatu, teiksim, šīs sabalancētas jūtīguma attīstīšanai, un pēc tam tālāk arī tam, lai mēs sasniegtu atbrīvošanos un pēc un pēc un pēc un pēc un pēc un pēc un pēc. Okay, thank you very much. Thank you.